خليط خلت أفكار الأسماء مساء الخير أنا اسمي باسم شرف أغلب شغلنا كان وركشوب مع بعض زي الأمريكان اللي كانوا بيشتغلوا بيستعملوا شوائر وستات وعالم سمسم وغيره التعريف أنا بحب أعرف نفسي بقول أنا اسمي باسم شرف زملكاوي اتربيت في أسرة كلها أهلاوية <تصفيق> وبنيل في عيلة كلها فودافون تقريبا <تصفيق> متربي في بيئة أو في أسرة أو في مجتمع عشوائي وفي فرق بين المجتمع العشوائي والشعبي المجتمع العشوائي هو مجتمع بلا تراث مجتمع فجأة بيطلع على أراضي زراعية أو على صحراء وفجأة مباني موجودة وكأن الأرض زرعت مباني ملهاش أي تراث في الحياة. المناطق الشعبية هي مناطق ليها تراث ليها تاريخ زي سيدة زينب الحسين. وبالنسبة موضوع التراث هو موضوع يعني مش سهل الواحد يتكلم فيه أو يقول إيه تأثر إيه من التراث هو التراث بتاعنا هو تراث مليان يعني إن في عندي حاجة اسمها ذكريات أو ذكرى أو التراث الشخصي وفي التراث العام أو التراث الإنساني التراث اللي تأثرنا به كمجتمع أو تأثرنا به كحضارة أو كبنية اجتماعية احنا عايشين فيها يعني. يعني أنا أفتكر من أكتر الحاجات اللي كانت بتخليني طول الوقت أفكر في اثناء الطفوله في حاجات اثرنا بيها طبعا طبعا كل الشباب اللي قاعد طبعا هو شباب قلب الاسره في فلوس وهو اثناء الدروس على ثانويه عامه ده اكيد انا متاكد ان ده تماما ده تراث جمعي بيننا وبين بعض بس لو افتكرنا شويه واحنا صغيرين تفتكر كده وانت صغير حته لحمه كده مرميه على السرير وحواليك فلوس وذهب والمزات و... الحاجات دي راحت فين ابوك قلبك يعني فلوس دي كانت جايه لك انت ابوك قلبك فيها فبالتالي انت بتقلب ابوك فبيجي اللي بعدك يقلبك فده تراث متداول بينا وبين بعض عايشين فين من الحاجات برضو اللي بحاول اللي بفتكرها أنا على فكرة سايب الموضوع إنه طالما ليه علاقة بذكريات أو حاجة خاصة حاول أفتكرها من أفتكرها كده بشكل ارتجالي. العيدية العيدية بتاعت العيد العيدية اللي كانت كل طول الوقت الأسرة بتكلمك أو أبوك يقول لك هات أشيلها لك. أنا إلى الآن ما خدتش الفلوس بتاعت العيدية اللي شالها لي ولا أي حد فينا أكيد. العيدية دي موجودة ويجي لك واحد طبعا في واحد يبقى عارف حد غتت كده في العيلة ده بتاع العيدية ده اللي بيذلك عقبال ما ياخد العيدية اللي هو طول ما هو قاعد يمد ايده في جيبه كده اهوت وخلاص بقى وانت قاعد مبصبص اللي هو على اعمل كده اهوت وفجأة يقوم طالع منديل يمسح المنديل وشوية النشوق وشوية مش عارف ايه فين وفين عقبال ما يديك العيدية اللي هي ممكن تكون ربع جنيه نص جنيه على ايامنا احنا يعني ده كان تراث بينا وبين بعض عايشين فيه الحاجات اللي هو تقريبا التراث الجامعي اللي بينا وبين بعض من الحاجات اللي بفتكرها برضو في اثناء الطفوله كان في اغنيه احنا حافظينها بتاعت الف ب ت س ج ح ب الف ب الف تبقى ايه فاكرين الاغنيه دي كان عليها اسم مؤلف المؤلف كتب ايه يعني أنا مش عارف <تصفيق> يعني المؤلف قعد ينتع في إيه عشان يقول به ألف به ألف تبقى إيه وقعد يفتكر تبقى إيه تبقى إيه أكيد تبقى بابا <تصفيق> يعني مش حد هيفكر بحاجة تانية يعني دي من الحاجات اللي احنا تأثرنا بيها فيها أشخاص بتقابلها برضو في شخص قابلته فكرته وأنا جاي راجل كبير هو أول ده واحد صاحبنا بيحب طول الوقت يثبت انه بيفهم اكتر منك شويه 
وعايز يحسسك طول الوقت ان انت مش عارف ففجاه قال لك اسمع محمد منير قلت له ماشي يا عم لا 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 اسمعه اسمعه قلت له ماشي لما هروح اسمعه قال لي انت بتعرف الاغنيه بتاعت اللي هي بتاعت الكمانجه دي وال اسكن بيوت الفرح ايوه الكلام اللي هو شكلني بطعم الافراح اتفرجوا بقى بيقولها ازاي قال لك شكلني بطعم الافراح لو اني بلون التفاح مش التفاح التفاح وبطعم المانجا وكمانجا ده اللي المفروض احب من خلاله منير عشان اروح اسمعه في البيت <تصفيق> دي بقى اللي احنا عايشين معاهم اثناء الجامعه طبعا اثناء الجامعه العلاقات اللي لسه بادئه اختلاطات بقى اللي هو ولد وبنت و... والناس بي... يعني ده بيظبط وده بيحاول يثبت ويلبس كرافطه وفي واحد بيلبس تيشيرت وواحد مش عارف بيعمل ايه اكتر حاجه كانت بتقتلني البنت طبعا في نوعين من البنات اللي هي بتاعت بتقول الولد يا بيبي <تصفيق> طبعا كلنا عارفين البنت دي <تصفيق> البنت دي لما تكون مرتبطه بولد بيشرب سجاير تقعد تقول له بص بقى يا بيبي ما تشربش سجاير قدامي بص مخطف منه علبه السجاير تخش الحمام تشرب <تصفيق> دي البنات اللي احنا متربيين معاهم <تصفيق> تعلمنا منهم الرومانسيه تقول لي يا بيبي اقول لها كوكو <تصفيق> طبعا فتره يا ابني احنا فتره التسعينات والثمانينات وهشام عباس لما كان بشنب وخالد عجاجه لما كان بشنب وكانت لسه انغام بتلبس ترنج فما تعرفش كانت ولد ولا بنت <تصفيق> كل ده انا متربيين عليه تربيه اساسيه يعني فتخيلوا احنا في المجتمع ده بيتشكل وجداننا مرة قلت حاجة هو زعل مني بس هو يعني هو ليه حق يزعل بصراحة اللي هو المطرب التكرار من أجل الحفظ أستاذ إيهاب توفيق اللي <تصفيق> هو لازم يا, يا سلام 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 يا نار يا نار يا ويوا 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 من كتر حبه في التكرار جاب مخرج مكرر اسمه جميل جميل المغازي <تصفيق> <تصفيق> طبعا حسنا حسيتوا طبعا بالشخص اللي قدامكم متربي ازاي متربي في كل حاجه في عكسها فده بقول لك ده تراثنا الانساني التراث <تصفيق> بتاعنا اللي موجود يمكن تامر اتكلم على حاجه مهمه فكره الحلم وتحقيق الحلم انك متربي في حاجه او في مجتمع انت مش عارف تعبر عن نفسك فيه كويس جدا عشان يساعدك وهو مش قادر يصدقك طول الوقت لو انت سبت نفسك فعلا لافكار غيرك هتكون غيرك لو سبت نفسك لنفسك هتكون فعلا نفسك ده حقيقي من الحاجات اللي كنت بفكر فيها في التراث برضو عشان بعيدش بعيد عن موضوع التراث ايه حكايات ايه <تصفيق> لا الحكايات اللي احنا متربيين عليها فاكرين حكايات امنا الغوله و... وابو رجل مسلوخه والحاجات اللي كانوا بيخوفونا بيها واحنا صغيرين دي انا بقى طول الوقت بيشغلني الشخصيات دي هي شايفانا احنا ازاي يعني ابو رجل مسلوخه دوت شكله عامل ازاي هل فعلا هو فعلا برجل مسلوخه هل امنا الغوله دي اصلا بتخوف طب علاء الدين دوت والمصباح السحري بتاعه العجيب دوت لو كان عايش دلوقتي ويتفرج على قناه الدينيه قناه الناس مثلا هيبقى عامل ازاي ده فعلا يعني انا متخيلت ان علاء الدين هو قاعد بيصلي افتكر المصباح السحري بعد ما اتفرج على قناه الناس استغفر ربنا وسلم ونام وكانه تراث اتلغى تراث انت عايش بيه تراث انساني عظيم انت عايش بيه فجاه دخل فيه حاجة من الجنب كده مجتمع تاني خالص عايز الغيك فطول الوقت أنا اللي شاغلني الأفكار اللي من نوعية ديت 
من الحاجات برضو اللي كانت بتشغلني وانا صغير آه اللي بيكذب وشه بيسود اللي بيكذب وشه بيسود كنت اكذب الكذبه من هنا واجري على المرايه اشوف وشه هو بيسود ازاي لدرجه اني دخلت المدرسه في ابتدائي واول ما اخش ابص لجنبي اول واحد صاحبي اشوفه اسود فمتخيل طول الوقت انه كذاب وربنا بيعاقبه هو والمجموعة الأفارقة اللي عايشين بره دول <تصفيق> ده طول الوقت ده تصور أنا ولما حصل في الإعدادية الزلزال كنت متصور إن الزلزال إن ربنا بيعاقبنا عشان صاحبي اللي جنبي يسود اللي بيكذب ده متخيلين <تصفيق> المنظر اللي كنت متربي فيه <تصفيق> كل ده عشان اللي بيكذب وشه بيسود ما فكرتش في لحظة إن اللي بيكذب ده ممكن يبقى بني آدم عادي زي ما أنا بحب الكذب يعني أكيد مش كنت زي باكر قدام المراية عشان أشوف وشي. فتخيل إزاي برضو اللي بيكذب برضو الكذب ملوش رجلين. من الحاجات برضو اللي في خيالنا طول الوقت أنت أنا طول الوقت الحاجات دي بتشغل دماغي طول الوقت بفكر عايز أفكر فيها طول الوقت. فـ طبعا مش عايز أطول عليكم. أه... التراث يعني هو يعني في حاجة عايز أقولها برضو بمناسبة الثورة. يعني زمان كنا بننزل مع حركة كفاية وأدوات في مجلس التغيير وكنا احنا لسه صغيرين كنا حوالي 150 12 واحد مرة مرة 14 مرة 70 فجأة بخش قاعة بلاقيها كلها معارضة كلها صوار فدي حاجة أنا بصراحة تطمنك تطمنك على مستقبل الثورة مستقبل البلد مستقبل ال 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 الاختيار اللي جاي حتى وإن كان مين يعني في ناس طبعا بمناسبة عمرو موسى واحمد شفيق سواق تاكسي بقول اترشح مين؟ قال لي عمرو موسى قلت له مش رشح احمد شفيق ليه طيب؟ قال لي فلول يا استاذ عمرو استاذ عمرو موسى كان شغال مدرس تاريخ الاختيار اللي انا شايفه تختار واحد من من الثورة عشان يمثلك لان ده هو مستقبلك الثوره عقيده الثوره دين حد عمره سمع عن دين ما كملش عشان شويه كفار متضايقين منه عشان كده الثوره دين دين بينجح والثوره مستمره وهتنجح ان شاء الله يسكت يسكت حكم العسكر يسكت يسكت حكم العسكر يسكت الخونة قاتل الشباب وأحلام الشباب فعلا قتلوا أجمل ما في مصر فعلا اللي أتمنى أن يا رب يديني طولة العمر وأشوفهم واحد واحد متعلق من رقبته فعلا والناس بتتفرج عليهم وبتضحك بالعند فيهم إن شاء الله والثورة مستمرة إن شاء الله السلام عليكم